वेलकम बैक टू दिस चैनल माई नेम इज शालिमा एंड यू आर वॉचिंग लर्न विथ शालिमा फ्रेंड्स टूडे आई हैव ब्रॉड अ न्यू थिंग फॉर यू इन दिस वीडियो बिकॉज एज आई हैव सीन देर आर सो मेनी कन्फ्यूजन इन बिटवीन सम वर्ड्स कुछ बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि वो कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करें और उनकी सिमिलर मीनिंग्स होती हैं तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे ही वर्ड्स और वो वर्ड्स हैं आपके जो मैं आपको बताऊँगी कि उनमें क्या क्या डिफ्रेंसेज है और उनको आप किस तरह से कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो तीन वर्ड हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो तीन वर्ड्स कौन कौन से हैं फर्स्ट है सी सेकेंड वन इज़ लुक एंड थर्ड वन इज़ वॉच अब आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सी कहाँ पे यूज़ होगा लुक कहाँ पे यूज़ होगा और वॉच कहाँ पे यूज़ होगा तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन्हीं तीन डिफ्रेंसेस पे इन्हीं तीन वर्ड्स पे जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं इंग्लिश बोलते टाइम तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें इफ़ यू विल प्रेस द बेल आइकन यू विल गेट माई नोटिफिकेशन सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी वॉट आर द डिफरेंस इज बिटवीन सी लुक एंड वॉच सो फ्रेंड्स आई हैव रिटर्न हेयर सी लुक एंड वॉच I have written two two examples of each words. So before beginning this, before uh, giving the example to you, I would like to tell you कि कहाँ पे C का use होता है So friends, मैं आपको बताना चाहूँगी जो ये C word है C का मतलब होता है देखना और look का मतलब भी होता है देखना और watch का मतलब भी होता है देखना All right, but ये confusing words हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से कहाँ पे यूज होंगे तो देखते हैं जो सी है सी मीन्स एस डबल ई सी सी का मतलब होता है देखना जब हम लोग कुछ भी नेचुरली देख रहे होते हैं एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट और उस चीज़ के बारे में हम लोग सोच नहीं रहे होते हैं सपोज दैट आप ट्रैवल कर रहे हैं और बस में एक साइड पे बैठे हैं और आप सब कुछ नेचुरली नेचुरल वे में उसको देखते चले जा रहे हैं बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट उसके बारे में आप देख नहीं रहे हैं मतलब सोच नहीं रहे हैं सॉरी आप उस उसको देख रहे हैं बट यू आर नॉट थिंकिंग आप सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में कुछ भी तो वो उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं सी ऑल राइट सो आई हैव टू एग्जाम्पल्स रिटर्न ओवर हेयर सो लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपका इस तरह से हो सकता है कैन यू सी दैट साइन अब साइन कोई भी चिन्ह है जो नेचुरली है आप उसको देख रहे हैं राइट right? तो आपसे कोई पूछ सकता है नेचुरल थिंग्स के बारे में कि कैन यू सी दैट साइन क्या आप उस चिन्ह को देख सकते हैं राइट सेकेंड वन इज आई सी अ मैन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट अब ये क्या है जो मैन है वो वॉक कर रहा है नेचुरली और आप उसको देख पा रहे हैं कि जो इंसान है जो मैन है वो वॉक कर रहा है ऑन द डाउन द स्ट्रीट और राइट सो सी आप कहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे नेचुरल थिंग्स होंगी और उसके बारे में आप सोच नहीं रहे होंगे या फिर अगर आप सोच भी रहे हैं देख रहे हैं तो वहाँ पे आप नेचुरल थिंग्स हैं जहाँ पे वहाँ पे आप सी का यूज़ करते हैं देखने के लिए दैट आई हैव गिवन यू द एग्जांपल सो आई थिंक आपको सी समझ में आया होगा नाउ लेट सी कि सेकेंड वन क्या है सेकेंड वन इज़ लुक लुक का मतलब होता है देखना बट लुक हम कहाँ पे इंग्लिश में यूज़ करते हैं जब हम लोग बोल रहे होते हैं लुक मीन्स मतलब जहाँ पे आप कोई भी चीज़ फोकसफुली फोकस कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे या कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को देखने के लिए वहाँ पे आप लुक का यूज़ कर सकते हैं लुक को यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देखना देना चाहूँगी क्लास का सपोज एक टीचर पढ़ा रहा है आपकी क्लास में और बच्चों को बोल रहा है कि लुक एट द बोर्ड मतलब उसको वो बता रहा है टीचर कि आप लोग बोर्ड पे फोकस करो तो वहाँ पे लुक का यूज़ होगा लुक मीन्स भी देखना होता है बट जहाँ पे आप फोकस और कंसंट्रेट की बात करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए वहाँ पे लुक का यूज़ होता है आई हैव रिटर्न टू एग्जाम्पल्स फॉर यू एक एग्जाम्पल तो ये हो सकता है कि जो मैंने आपको दिया और सेकेंड वन इज़ लुक आ स्ट्रॉम इज़ कमिंग 
स्ट्रॉम इज कमिंग मीन्स जो तूफान है वो आ रहा है देखो तूफान आ रहा है सेकेंड वन इज आई लव दिस पेंटिंग आई कैन लुक एट इट ऑल डे मीन्स मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है और मैं इसको पूरा दिन देख सकता हूँ राइट right? तो इस तरह से आप लुक का यूज करेंगे इंग्लिश में जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट और फोकस की बात आ रही होगी किसी को किसी चीज को देखने में नाउ लेट सी द थर्ड वन वॉच सो फ्रेंड्स वॉच मीन्स भी होता है देखना दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वॉच मीन्स भी होता है देखना बट वॉच Uh, कहाँ पे यूज करेंगे ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि वॉच हम लोग यूज करते हैं जब हम कोई भी मूवमेंट को देख रहे होते हैं या फिर एक्शन वाली चीजों को देख रहे होते हैं वहां पे हम वॉच का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवी देख रहे हैं या फिर आप रियल uh, में कोई चीज ऐसी चीज देख रहे हैं जो मूवमेंट कर रही है वहां पर आप वॉच uh, uh, का यूज कर सकते हैं इंग्लिश में सो आई हैव एग्जाम्पल्स फॉर यू फर्स्ट वन इज आर यू वॉचिंग द हॉकी गेम अब हॉकी गेम अगर आप रियल में देख रहे हैं या क्रिकेट देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं वॉट एवर यू आर वॉचिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज और वो मूव कर रहा है तो वहाँ पे आप वॉच का यूज करेंगे किसी को बताने के लिए कि आई एम वॉचिंग द गेम जहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही होती वहाँ पे दोस्तों हम वॉच का यूज करते हैं देखने के लिए सेकेंड वन इज दे वॉच्ड द ओलंपिक्स ऑन टेलीविजन वे ओलंपिक्स देख रहे थे कहाँ पे टेलीविजन पे तो ओलंपिक्स क्या है वो एक मूवमेंट की बात आ रही है जहाँ पे वहाँ पे आप वॉच का यूज कर सकते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंसेस आपके क्लियर हो गए होंगे जो भी है लुक सी एंड वॉच का मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना तो भूलें ही ना और मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक एक इन तीनों वर्ड्स का एक एक सेंटेंस बना के मुझे बताएं कि आपको कितना क्लियर हुआ है ये चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो चीजें हैं बहुत कॉमन वे में यूज होती हैं इंग्लिश में तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें और डिफरेंसेस अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ भी कर पाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कुछ नया आपके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय एंड टेक